یعنی در استرالیا میدانی تو یک شرایط باشه که کسی پولی کس را نده؟ با زورم سرش انجام میداد از طریق زورم کار انجام میداد سرش اما پولش نمیداد ما رفت تمام همتان ما که اینجا بودن من مطمئن هستم که هر کدام اینا به فکر تخصصی شدن هستن کارهای که صد دلار بود اینا نصف قیمت میگرفتن و کانترکتر های کلان همه ایش رفتن اعلا کدن بعضی هاش رفتن اعلا کدن کار رو به پولی بعضی هاش کار نه نه کار رو همه مونه این همه کار مونه ولی یک دا اتکل کار مونه ولی یک دا تکنیکل کار مونه رای حل خو یعنی بیت مشورت ها و یعنی بیت سیمینار ها هستن دوستای عزیز کسایی که در بخش کانسترکشن کار ساختمانی هستن لطفا این این اوکات ها رو در نظر بگرین ما به اینوان یک برادر کچک شما آقای آقلی به اینوان یک کسی که تجربه دار داره می بخش هستن مشوره ایشان یعنی می هستن اینجا می کلاس های استفاده کنین ما فکر می کدیم که در استرالیا حق کسی پامال نمیشه حق کسی خورده نمیشه و هنوز هم شما اشاره کردین که مدرن تر حتی حق پامال میشه Solvent-based and water-based product. Mm, water so this this is a bit, little bit smelly, but it goes off really quick and really sticky. So we'll wait for it to dry, and it'll actually stick to the sheet membrane. So oops, feel how thick that is as well. So this is what you got to. If you do balconies, yeah, you need to try and sell these to your builders. Right? Two reasons. Yeah. Number one. More protection, mm. yeah, obviously. Hello. That's an impenetrable uh, sheet. Number two, you make more money out of it. So you can charge really well to do this type of work. Yeah, and it's actually a lot quicker for you, because think about how long it takes you to prime, for two coats, yeah, go through it. This, most of the work's done for you. Once you've got it down, yeah. You can charge quite a lot for this type of work. And the builders that want to do it, they'll pay for it. And, and it comes with 20 year warranty, so all the builders want 20 year warranty. You guys know what it's like. Right there. Any point of water to see if it's leaking or not? Yeah, so what you do once you've finished it, you can put um, a balloon in the drain, fill it with water, leave it for 24 hours, and then you can get um, give that to the builder. You can give it to the builder and say, look, it's not leaking. Yep. So we'll show you what that is as well. So we're going to leave this to dry at the moment. Yep. So we're going to wait for this to go completely dry. So we'll dry, you mean tacky, yeah? Yeah, yeah, because tacky. It stick, like to your finger. Yeah. yeah, correct, like pretty dry. You need more? Yeah, not enough. No, no, that's fine for now. That's fine for now. So what we'll do right now i reckon we jump in and prime all of these as yep. well because this obviously takes a little bit of time to dry so yeah, yeah. we'll let this let go on and we're going to leave this for two or three minutes and then george yeah. is going to jump into the bathroom waterproofing yeah. 
that first step. Uh, is it? Right. Yeah. Sorry. Uh, so ATEC have got a heavy duty cleaner, um, so especially when you've got plaster, residue, paint, uh, there could be all sorts of things. Uh, it's good to actually use this, get it nice and clean, that way the prime sticks to it. Yeah, otherwise, what you might find is, is those sections um, might be that the prime or even the waterproofing might not stick. So. Uh, different chemicals react differently, so something like this just basically... It makes the, it gets rid of every contaminant every on the Every contaminant, uh, and contaminants, uh, contaminants and, and gaps and cracks are the biggest issue with waterproofing. So, you know, removing those, those two types of things um, just helps ensure that your job's been done correctly, you can sleep at night, builder sleeps at night, homeowner sleeps at night, you know, and like I said, you've got this guy going around at the moment. Yeah, he's shaking up things in the industry. Yeah, you're, you want to be the one that he says, this is a good job. Because that, that's his next step. Once he finishes yeah. going around and, and uh, bagging all the bills, he's going to go after all the waterproofers. So. Correct. You want to get rid of all the dust, any oil, anything. If somebody spilt their lunch, yeah, yeah, tomato sauce, yeah, yeah. you don't want to waterproof over the top of it. Yeah. It's got to come out. Yeah, to come out yeah. yeah, so that's a degreaser. So that gets rid of any film from manufacturing, anything that's been spilled on it. Yep. This is a light acid. This is made for etching. So do you guys know what etching is? No. I will try you. So. See how it's got bubbles on it? This here. Oh, this is a bad surface, but this one's more like a light acid. So if I pour enough of it on there, see the bubbles forming on here, it actually eats away at it. So it's not an actual acid, but it does clean the surface um, like an acid. So that's all I can say. You can see the, the bubbles forming on it. So it kind of eats into it and you can see it's just that's taken off. Yeah, so this one's a light, light safe acid. So if you pour it on your hand or something, you're not going to get burnt. Yeah. So it's not hydro, yeah. it's not hydrochloric acid. It's just a safe acid. Acid is uh, killing the brick. Yeah, so it's not hydrochloric. The normal. Yeah, they're, they're. yeah, so this is safe. If I pour it on my hand. Very light, very light. Very light, yeah. but this, this is, you can see the bubbles, but it's safe. Yeah, the high one uh, mixed with water is the safe, you know? That one already safe. This is already safe. But yeah. when you're working with any chemicals, anything, you should always wear gloves, always yeah, wear I know, you know, gloves all, your, all your safety gear. Yeah, Correct. Glass, yeah. gloves, everything. Everything, everything. So, one thing we will actually do here, that's already gone dry. So, have you got a, where's the Stanley knife? Have you got your Stanley knife? Yeah. yeah. We'll do this now. I'm gonna show you something as an example. So can you do me a favor? Yeah. See this here. Did you guys see how we rolled the sheet before? I want you to just leave that the way, leave that like that. Where's the machine is? Peel this off and stick it on there. This is how you, this is how you join a sheet. So these are about a meter wide. Okay. Have you got, yeah, just that's enough, like that. Make sure it's perfect yeah. or as close as possible. So just stick it straight away. No, that's it. Nothing else. So no glue or nothing. No, nah. correct. Now try and try and remove it. See how sticky that is? Yeah, yeah, yeah. It actually becomes a part of the sheet. Can you see that's yeah. the same material? Same. Yeah. Hmm. Well, good. So this is a self-adhesive sheet membrane. Yeah. So this is. That's why I use the all stuff: the balcony, bathroom, any area. You know? We have a bathroom one and a balcony one. Yeah. For balconies, this is number one. Yeah. Pedestals. Yeah. Um, bathrooms. It's too thick. It's not too thick. Our bathroom one's thinner. 
I think this one is the thinner one here. But these things are excellent for bathrooms. Yeah, but some uh, some Asia the bathroom is a big one. So if, if you want to if you want a tile yeah. the next day, yeah. you pay extra thousand dollars or eight hundred dollars or something. So it's really expensive, but you can tile the next day. It's oh. a lot better. Okay. Balconies. The best. Best. Yeah. But if you can do liquid in the bathroom, yeah, just yeah. do liquid in the bathroom. So you can feel that that's a little bit thinner. That's the bathroom. Yeah. So that one cannot go up the walls. This one's made for going on the walls and on the floor. So, we'll pretend that this is a, yeah. do you want to show them? Cut a square out of the back, out of the corner. So what we're going to do is we're actually going to make, yep, we're going to make a hundred mil 100 mil junction, but I want you to cut a square so that we can join it in the corner. And then we're going to stick this behind. Okay? Correct. Yep, 100 by 100 square. Okay. This is you next week. Correct. It's okay. Take your time, Mr. Uh, Take your time. Now, that's not really 100 by 100, but that's definitely fine. So, you guys see how thin that is? Really thin. See, it's already stuck to itself. That's really sticky. <laughs> so, you gotta be careful. Look, this one. other contractors use this differently. So some people will do a strip and then the, the builder does the cladding and then, then you can come back later, like two months later, once the rendering's finished and do it. So. Every trader has a different way of doing it. Can you please help me? So you take that off. So I want you to try to wrap that perfectly around there. Yeah, yeah. Must try the Okay. Okay. It, we, this is just example. And maybe get the knife and cut this off. So and see there, we have like a perfect junction. So, yeah. you guys want to peel the back off. All right, so be careful. You want to do this? Yes. Stick it down onto there. But we, obviously we'd have to roll it out. So, well be careful because it'll stick as well. Here we go, sorry. This is just example. So, it's a really bad example. <laughs> Okay, that's fine. No, that's fine. Yeah. Yeah. Right. And you put this here, you know? Huh? Can you put No, that's the point of putting this behind there. So obviously, okay, we've done that. But you can see that there. And typically, the way that that, that we do the join, you can see here, that is not going to leak. That has now become. Yeah. It's, it's the same sheet. Yeah. So you'll find with other sheet membranes, you have to glue them together. Yeah. This has now become the same piece of rubber. Yeah. So if this is a meter wide and you've got two meters long, yeah. you set out the balcony, you roll one, yeah. and then you roll the second one yeah. over the top of the joint. Yeah. And we did this really quick. <laughs> so usually you would leave this to, for like an hour or two, yeah. like an hour or so, but if you, See this, we'll come back to this later. 
this is not going anywhere. The same thing that happens here actually happens to the substrate as well. Yeah, roll the primer? Yeah. No, no. The one was finished with the sulfur. Uh, so, yeah, over the joint. Still, you have to the roller on top to stick it down properly or not? The roller on top of this? Yeah, correct. When you yeah. roll that in here? Yeah, no? yeah, yeah, use a roller to roll out the bubbles and stuff like that. Correct. So obviously this is just a quick, very bad example. But, and then over these joints we just put a, the, bar, the balcony membrane or something just to seal the joint, a liquid over the joint. But that's all you need and that's, that's how to do sheet membrane. Okay. Yeah. Because, uh, because before working there, uh, the balcony might cut the left up all uh, prime max seat, everything yeah. exactly 100%. Uh, After put the big uh, thick uh, cement sheet, yeah. might cut screw, big screw, long to hold. Like this. After the uh, max seat, crack in the concrete and you put this over the top and you put screed or tile on top, the crack will actually stay under the sheet membrane and it's impossible for it to come through the sheet membrane. So people use it to go over the top of existing tiles and then they tile, but the crack will never come through or the expansion joint won't come through. Question, like we done it like poorly here. What if we do it, do it in the job site? Can we put another piece on the top of it? Just stick another piece to uh, that edge or no? Another piece of sheet membrane on the top? Yeah, you can. Like it goes out of angle, yeah? Yeah, so you can use this, this membrane. Some, some contractors use this primer over the top and then, yeah, it'll stick to the top of it again. So. That one is expensive or cheaper, that one? Expensive. expensive yeah. But if you, go, if you talk about balconies with yeah, pods, yeah, yeah. if the average balcony is five square metres, for example, five to ten square metres, the builder is paying extra $300 per balcony. 300 this is tough. Now this is, you're looking about. Uh, has anyone seen, seen one of these before? What? Mm. Yeah, oh, so these are gauge. Yeah, so this tells you how thick, when you put it on, you'll actually see, when you take it off, it'll tell you how thick your actual waterproofing's gone on. Um, so you should actually be carrying one of these around with you all the time. Yeah, just to make sure. And if you get into the habit of doing that, taking a photo, just cover yourself. Yeah. And the thickness is actually written on the bucket. So yeah. every manufacturer, in, in, not just including us, but every manufacturer always has the thickness that the product needs to be installed at. Does that make sense? So every manufacturer is different. Mm. Yeah. So the actual price, this, this the thickness has a waterproof, how long is the thickness, that one, 20 mil, 30 mil, 2 mil, 3 mil? One. The for waterproof. One millimetre. One millimetre? Correct. Yeah. So. Yeah. Because some is stuff two millimetre, you know, two mil. Yeah. One. This stuff just needed one, you know? Yeah. Two mil, three mil. No, there's no standard for the reason for that is that every product is different. So, if you guys see here, we have um, wet film thickness. If you guys see here, you've got wet, wet film thickness. 50, On the yeah. walls, 0. 0.5. 5, yeah. 0. 0.75. Yeah. Dry and film thickness. Yeah. The total. The total, one coat and two coat, 75. Two coat. So dry film okay. needs to be one millimeter after two yeah. coats. After two coats, yeah, one millimeter. So the thickness also depends on how yeah. much bathrooms you can do. Yeah, okay. So you can get like 15 square meters. Yeah. Some people it needs to be thicker so you can only get 10 square meters out of a bucket. Yeah. So this is designed to go thinner yeah, yeah, yeah. so you can get more coverage. Mm. The minimum one millimeters. For our product. Yeah, our product. Yeah. Correct. So you'll get half a bathroom extra by using our yeah, product. Yeah, yeah. Done. Any the product have an expire for uh, use that this uh, one bathroom uh, before one month and after three months you can use that one, the same one? Of course, yeah. No expire. Uh, 12 months. 12 months. Yeah. All right. So when you guys come back as well, I'll explain to you about retaining wall. 
before we continue with this as well, okay? Yeah, cool. So we've got balcony sheet membrane and then we'll do retaining wall. Any more questions? Cool. The girls will help you keep going. Okay, They're doing nice. a good job. Good job, guys. 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 معلومات دارن، بلدیت دارن، تسلط دارن پروڈکت های کمپانی که اینجا نام نامشه هست این پروڈکت ها رو اینجا به معرفی گرفته بودن و فکر کنم آقای رضا عقلی مسئول همی یا صاحب همی کمپانی ریوال تایلینگی برنامه را که برگزار کرده محصولات همی را اینجا مفراشن و چقدر هم مالی که برای هموطن های ما، برای قوم های ما، برای عزیز های ما ای چینین کورس ها و ای رقم ترنینگ ها مجانی رایگان و ای که حتی شما شاید خبر باشین که گرفتن سرتفیکت شاید هزاران دلار اینجا هزینه بال کنه ولی اینا اونا را مجانی سرتفیکیت و حتی ترینینگ اینا کلان مجانی است برنامه بسیار عالی بود کار را همه مونه این همه کار مونه ولی یک دا اتکل کار مونه ولی یک دا تکنیکل کار مونه یک دا ظریف کار مونه یک دا حساس یک دا با مدرک کار مونه عالی کار مونه همتنه ما که اینجا بودن من مطمئن هستم که هر کدام اینا به فکر تخصصی شدن است پیش به سوی تخصصی شدن است ما امیدوار هستم که همه وطندارای ما یک روز کاره هایشان با وجودی که حالی هم عالی هست ولی عالی تر شونه تخصصی هست تخصصی تر شونه دیگه جانم از این دایی دامه برنامه با ما باشه خب دوستان عزیز بیننده های محترم اما رقمی که شما خبر هستین ما امروز در کمپانی ریبل تایلینگ آمدیم در کنار آقای رضا عقلی یکی از بزنس مینا یکی از تجارای فعال و با احساس افغانستانی و قوم های خوب ما آقای عقلی سلام به شما و شما با دوستان سلام داشته باشین سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های عزیز از چینل آقای سلیمی سلامت. و انشالا که شاد موفق باشین جر باشین خدمت شما بیندای عزیز و آقای سلیمی هست سلامت باشین آقای عقلی برنامه و امی پروگرام امروز را اگر معرفی کنین برنامه پروگرام از ما امروزی است که ما یک, یک فری تریننگ واتر پروفینگ تریننگ کلاس ارگنایز کردیم همه هنگ کردیم و این برگزار کردیم این در پلان از ما بود و خاطر زمین که دوستا و رفقای یک سر کار ما رفتن از سوال می شدن که قیمت های کارا رو کد می دیدن زیادتر از سوال می شد که شما واچ پروف سرتیفیکیت دارین یا ندارین باز بعضی از اینا می گفت نه ما ندیم باز یا یعنی اینکه اینا م... 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 با مشکل بر میخورد خوش می کرد که کارا رو پایین ببره قیمت ها رو پایین ببره یعنی که پس کارش رو جیب کنه باز ما یه پلان ما بود که چطور ما یک برنامه جور کنیم که یعنی کسایی که زبان یاد نداره کسایی که مثلا راه چهار یاد نداره نمیفهمه اینا رو باز یک کار کردیم که از یک طریق ما باید برای از اینای کلاس تشکیل بدیم اینا را تریننگ بدیم هم در قسمت پرودکت و مواد ها چطور استفاده میشه و هم در قسمت برند ها که چی چی مواد ها استفاده میشه و چطور کارش هسته عملی چطور کار کنه و هم در قسمت کارهای قانونی شی اما پروسیس از این کار سیستم چطور کار مونه و سیستم چطور پیش مونه باز اون به با مو خاطر شد که اینا رو ارگان هستیم آمدیم انشالله تا جای رسیم که این امروز عملی اما پروسیسی کار رو برای به اسطلاح همی کارگرها 
فایل‌ها را به نها نشان بدیم و همین که اینا را عملی کار نشان بدیم و هم کارهای قانونیش جور کنیم کارهای کاسات پیپر کاریشی و برای اینا یک مدرک بگیریم از قبیل کانکریتینگ است و واتر پروفینگ سرتیفیکیت است بسیار عالی این دو تا را با هم یک جا کردیم که برای از می یک مدرک دیدیم که به اصطلاح لایسنس که اینا قانونی بیت نه که کار بگیره و کانترکت کنه دیگه با مشکل بر مستقیم خودش کار بگیره مستقیم خودش کار یعنی شما برنامه از شما امروز خلاصه شی ارتقای ظرفیت امی کارگرای طبقه طبقه کارگرای که در تایلینگ است در بخش تایل است ارتقای ظرفیت ام اساس کار واتر پروف هست واتر پروفینگ است که زیر بنای همه ای کارهایی که در قسمت ساختمانی کار میشه ما را مربوط به واتر پروف میشه این از سر هر کار و بیلدینگی که بری سوال میشه که تو واتر پروف هم میتونی بعض بچه ها فقط اون انگورون مونه که آره میتونم یا نمیتونم این کانفیدن نیسته مطمئن آره نیسته با جرعت صحبت نمیتونه که آره ما میتونم چون ای امو مدرکش نداره امروز همی پروسی که اینجا انجام شد دک ترنینگی که داشتیم بله همی دقیق امو واتر پروفینگ بود دقیق امو واتر پروفینگ که اونمو پوینت است و امو کلاس است که اشتیم برای مردم آه. که اونمو چیز را تشکیل مونه که مردم با جرعت بیتنه یک کار خودش مستقیم کانترکت بیگره و, و عزیزایی که در دور یک میز کانفرانس ساخت ششته بودن در بالا بله دیتیلز پر میکردن و سوالات جواب میدادن بله اونا در چی بخش های هستن اگر جواب بدین؟ اونا در بخش ازمی کاغذ پرانی و سوال و جوابی که چطور تو پروسیس کار را شروع مینی در یک مرحله ای که موری از نگاه قانونی از نگاه قانونی شی یک کانترکت چی قسم امضا کنی؟ کانترکت چی قسم امضا مینی و عملی کار را چطور انجام میدی؟ و, قا... و با قانون بر اون مخری فردا روزی که با مشکل بر بخری از تو سوال چونه مثلا در هر مرحله ای مرحله سپروائزر سری ساید کار از بیلدر یا پول تو رو خدای نخواستان ندیه بری در کورد بر بخری اونجا از تو سوال نکه آیا تو مرحله قانونی از امی کار را عملی کار که ده یا پروسیس که ده مدرک یا لایسنس داره سرفیکی داره موگی نه اگر گفتی ما ندرم اینجاست که از اونجا ریجکت میشی خب روی کاغذ های تو خط میزدم که برو وقتی که تو یک مدرک داشتی میتونی کار قانونی تا, تا هر کجا میخوای بری هر قدری که میخوای بال بری پروسیس میتونی آهای قلی اگر دور نرویم ما و شما افغانستانی ها در کشورهای همسایه های کار کردیم که در آخر پول ما را نداده شاید شما دقیقا متوجه شده باشیم بله. شاید در این شرایط خود تو بیخی سر خورده باشیم ما از دوستان رفقایم در شرایط ها سر خورده درست یعنی در استرالیا میدانی تو یک شرایط باشه که کسی پولی کس را نده درست دقیق فرمودین آقای سلمی سب خوب نکتره اینجا برای ما یاد دادین و تذکر دادین در یاد ما مداره اینجا در اون اتفاق هایی که شرایط هم سایب در بیرون افتاده بود که بودن مستقیم مردم اعلام کرد ما پول تو ندیم آره. نمیدیم یا اینکه پول چی نمیداد کار میکردم با زور هم سرش انجام میداد از طریق زورم ان کار انجام میداد سریش اما پولش نمیداد ما رفت تمام اینجا هم از طریق زور و هم از طریق قانونی و هم از طریق قلم کاغذ پرانی مثلا کار نی کار نی کار نی آخر کار میگه که آیا تو مدرک سرتیفیکیت داری روز اول شاید هم پرسان نکنه پرسان نه نه کار فقط انجام میده سر تو کار انجام میده کار مری ختم مونی تمام مونی آقا میگه که سرتیفیکیت خوب برای ما بگیر لایسنس خوب لایسنس خوب بشه واتر پروف سرتیفیکیت بدی لایسنس بدی خیلی دوستا از ما سوال کردن که بعضی کارا تمام کرده میگه زنگ میزنه میگه لطفا با ما کمک کمک چی ما کار انجام میدم سرتیفیکیت از من میخوای ما چی کار کنم میگه ما قانون کار نتوم سرتیفیکیت هم نمیفهم سرتیفیکیت هم نمیفهم چیه او از ما یک سرتیفیکیت خواسته یا پابلیک لایبیلیتی خواسته اینشورنس خواسته بیمه خواسته دیگه بعد اونا با کاغس های امیر کارای قانونیش برمخوره دیگه میگه که با لب خنده اصلا میگه که تو برو کاغسات خواماده که بیا ما پول تو بدیم در حالی که این بنده خدا سال های دیگه که بره پشت از این کارای قانونی بگرده اصلا نمیفهمه تای نمیتونه بره مراحل رو تای نمیتونه پروسس نمیتونه اون گرفتم نمیتونه تا او زمان او نفر مرا کارش ختم میشه او دیگه یا بنکرافت میشه اعلان نخواد یا کمپنی چه میشه این دیگه اون پیدا نمیشه پولی آدم خورده میشه یه نه با خدا در استرالیان یک نوی دیگه و سیستم مدرن تر مدرن تر دوزدی است دوزدی مدرن یا حق خوری است بسیار علی آقای اقلی یعنی شما یک نوی مسئولیت دانستین به کمپانی خودتان که وطندارا را قومارا 
ارتقای ظرفیت بدین با قانون آشنا کنین با چی گونه کار کردن یکی که عملی همه کار چی رقم انجام میده خو سر جایشی یکی که مسئله قانون کاغذ پرانی بعضی اسناد و لایسنس اینا را شما با اونا یک راهنمایی مونین بدون شک یک چیزی بسیار خوبی است و ما به عنوان یک وطن دار شما تشکر میکنم بازم در قسمت ارتقای ظرفیت شما باید تلاش کنین کمپانی نام نامداری دارین به نظر خود شما آقای قلی چقدر وطندارای ما نیروی کاری طبقه امی کسایی که در بخش کانستراکشن یا کارهای ساختمانی را انجام میدن در ملبون حد یا در کل اگر استرالیا را اشاره نتانین در ملبون چقدر طبقه کاری را وطندارای ما تشکیل میدین؟ درست هم تقریبا طبقه کاری در بخش کانستراکشن بگیم که بخی افتاد تا اشتاد درصد بخش ساختمانی را امی وطندارای از ما انجام میده که بسیار یک نقطه کلیدی را در بخش قسمت مهم مهم کارهای ساختمانی یعنی بچه های افغانی از ما هسته بسیار, بسیار, بسیار زیاد هستند و چقدر تانسته میدان را سالم نگاه کنند؟ البته اگر اشتباه نکنم منظور از این که چقدر موفق هست در مزاری بله. بیسنس و در شغل که بله. یک کار کرده موفق از موفقیت، موفقیتش دیگه بله بله تقریبا بگیم که پنجا درصدی از این که در ساختمانی کار مونه اینا موفقه که امی, آه، امی بیزنس خورم اونجا سالم نگاه کنه و بدون زر بخورده ای و بدون ازی که کدام آسیبی ندیده شد یا بله. اینکه لوز نکته باشد در قسمت زمین بیزنس خود که بین کارگر و یک طبقه کارگر و طبقه بیلدرها امو بیزنس بفروشها و بیلدرها و کارفرماها و سایب کارها منظور از این که پینجا درصد یعنی مثلا خودی از ما وقتی که یک جای موریم بدون لایسنس مدرک کار میکردیم یک نقطه یک پیشلو در سوال پیشتر باید مگفتیم اونجا من یعنی وقتی که جای موریم کار مونیم کار شروع مونیم و کانترکتی درست نمیبندیم با سایب کارا با کارفرماها ها نه ورکاوری درست اونا رو میدیم نه انشورنس درست میدیم و نه اینکه پابلیک لایبلیتی نمیدیم و همین لایسنس های خود مدرک های خود درست نمونیم. مثلا هیچ گونه مدرک ندیم اما تا بدون کدام مدرک یا اسانات یا اینکه کار خورا قانونی با اونا کار کارا کارای خوب ببندیم کانترکت امضا کنیم پیش یک وکیل اول این کانترکت رو بدیم بگیم ما این وکیل از ماست پیش وکیل بدیم وکیل اونا رو میخونه همه از مو کانترکت کانترکت از مرا با کارفرماها صاحب کارا اینا رو میخونه امضا نه هر چی به نفع از ما بود اینا رو تیک میزنه اوکی اینی به نفع از توی باز کوشش میده تو وقت چون وکیل مدافع از تو میشه پوینت های بسیار خوب و مثبت رو برای از تو اونجا اضافه مونه ده کانترکت ده کانترکت چیزایی که به ضرر از تو بود از اون کانترکت میکشه یعنی تو رو سیف مونه تو رو پروتکت مونه حمایت از تو مونه با سای کارا فردا روز هر اتفاق افتاد تو سیف باشی تو حمایت شده باشی پول خوب بیتنی با آسانی بگیری کارای کارای قانونی که مثلا در قانون برخوردی در کور رفتی این کانترکت اینجا هست پیش وکیل است این وکیل هم همه چیز به نفع از تو گفته در کور هیچ گونه مشکلی پیش نمیه در در قسمت اول در مراحل اول تو اینجا برنده هستی آها اگر کارای تو قانونی نبود این این چیزا رو نداشتی و پیش قبل از قبل با با وکیل خو هم مشوره با وکیل خو یا با اکاونتینگ خوب شما اینجا کانترکت رو روز نکرده بودین در مرحله اول فقط که درخواست در کورد بیدی وکیل که ببینه که اخصار میگه اینا رو باید در رابش بین بینیسی سطح اشغال بینده است چون نه کانترکت درست داشتی و نه درست هیچ گونه مدرک هم نداشتی در مرحله اول در کورد باری ریجیکتی از اونجا ریجیکت می یعنی پول خرم ما از زمین چی گرفتن پول خرم زمین ما تو میگیم پول گرفتن نمیتونی چی برسا چی اجرت این که تو بری در کورد چی کنی ام در کورد گو بری هم ما رو پول دیده وکیل خوب مصرف کرده هم وکیلی طرف هر چی که مصرف شده او رو باید بید دو طرف وکیل رو مصاریف آه مصاریف دو طرف رو بدی و او پولی که در سری از مکار فرما داره او پول رو هم لوز مونی سه طرف لوز مونی از سه طرف باخته اینجا به اصطلاح تیر مخرب به سنگ و هم از همه جا رد میشیم ناامید میشیم معیوس میشیم چون همه چیزا از اول پیسان پختن اشنا نشته تا مرحله کورت را بعد همه خراب میشه همه شی به اصطلاح برعکس میشه و چپه میشه سر خودت چون ما این تجربه رو خودمون دیدیم چندین مرحله تجربه رو دیدیم و به مو خاطر گفتیم یک حمایت از دوستا و برادا و قما کنیم که اینی چیزا را ما داریم چنان شما امروز دیدین بله دیدید 
ما این چیزا رو بخشید دوستا برادرها قوما همه رو انجام میدیم هم عملی کار نشان میدیم هم مراحل قانونی رو برای زنان نشان میدیم که چطور این مرحله رو پیش بره تا اینکه به کار چی بر نخره مثلا کارا زیر قیمت میشه چطور کارا زیر قیمت یک نفری هست ما 20 سال 20 سال پیش ما اینجا کار میکردیم به اصطلاح 20 24 سال پیش ما اینجا کار میکردیم در این قسمتی 24 سال پیش وقتی که ما اومدیم در اینجا کار شروع کردیم یک تایل ما رفتیم میگرفتیم واتر پروف میگرفتیم در قیمتی مثلا واتر پروف 70 دلار یا 80 دلار تایل ما متقم 70 دلار یا 80 دلار ما میگرفتیم و ایر مراز می کار میکردیم خوبم کار میکردیم زیادم کار میکردیم همش میگرفتیم صاحب کارا کارفرما ها نیاز به نفر داشت بله. نبود که به اصطلاح از ما پول زیاد دفعه اول ما رو پولم زیاد میده چون نفرم نبود زیاد و کوشش میکرد کاراش انجام شونه و در قصه ازیم نبود که زود سرمایه دار شونه و زود تریت بیده مردم رو بازی بیده فریب بیده فقط در مردم یک کمی ساده هم بود همین کارفرما ها آستا آستا این هم خیلی اشیار شد نفرا تریدیز ها کارگر هم زیاد چی در رفتن و نفرا ما را کار نه یک جایی یک نفر که صاحب کار هست مثلا ما کار چکر میگرفتیم یک ده نفر قدیم کار میکرد اینا فردا در روز پاس بیست روز پاشی مرافت اما نفر هم گفتیم این کار رو مرد بدیم ما اگر میتونی صد دالر گفتیم بودیم نفر هم گفتیم تو هم میره ما تو رشتاد دالر میدیم به اسطلاح ما گفتیم این صد دالر رو تو رو میدیم از ما بگر از ما نمیگرفت مرافت پینجا دالر از طرف دیگر میگرفت یعنی اینجی نصف میشد کار بل قیمت 100 دلار هم اگه ما گفتیم تو کار که یا زیر نام از ما کار بود کار نمیکردن مرا 50 دلار میگیرد و یک ضربه خیلی کلان بود امو تر مثال ای آستا آستا تاثیر کرد برای همه کانترکتر ها که ما یکی از کانترکتر ها بودیم شاید صدها کانترکت های از ما بزرگتری هم دیگه بودن که اونا هم تاثیر کردن و رفت تا اینجا کار رسیدن که از هر نفری که 10 نفر 20 نفر 50 نفر بود اینا همه شو سب کانترکتر این همه شی تکدار شد با مستقل خودش <تصفيق> کارای که صد دلار بود اینا نصف قیمت میگرفتن و کانترکتر های کلان همه ایش رفتن اعلا کردن بعضی هاش رفتن اعلا کردن کار رو به کلی بعضی هاش کار نه نه و عالم اونمو قیمت هایی که پایین هم ده برعکس خانه ها دیگه متریال ها مواد های ساختمانی همه رفته بالا چندین برابر شده قیمت های خانه هم از 200 هزار 300 هزار دلار استرالیایی دو زمانی که بود حالا رفته بالا یک میلیون یک نیم میلیون دو میلیون 3 لک دلار 2 لک دلار سال رفته ده یک یک نیم میلیون دلار ولی قیمت کاری که اون روز ده 80 روپی بود ده 100 روپی بود ده 50 روپی آورده ده مو روز عالم تبال 50 روپی تبال 50 روپی تازه پایین تر اومده اوه این نکات های منفی از این کاری وطن دارای نکات های منفی بسیار بسیار منفی خیلی بد اثری بد کرده و نکات های منفی است و مثلا خانه یک سه لک بود دمو خانه مو کار میکردیم میتری پنجا دلار شست دلار او سه لک بود مواد مرزان میخریدیم مسافرت یک تراولینگی ده اونجا میکردی موتر تل میزدی یک چل سین پنجا سین یا یک دلار که رسیده بود قیمت شده بود آل شده بالای دو دلار پیترول یا دیزل مواد های دیگه بال رفته همه چیزا اما امو خانه آل شده در یک نیم میلیون دو میلیون دلار تورم بالا رفته تورم بالا رفته آمد پایین رفته آمد این کارگرها پایین هم ده باز کارگرا هم قوم هم خیلی هم کوشش مینه که از از صبح اول صبح تاریک چهار بجه پنج صبح بال میشه مرا تا شش هفت شب هم کار مونه تا اینکه عمو دمیج عموی که قیمتی که لوس کیده و جایزی که 5 ساعت یا 4 ساعت کار کنه میتی 800 دلار کار کنه 500 یا 1000 کار کنه آل دو برابر کار کنه تا اینکه تا امو قسمت را پورت نه امو خالیگاه ها را اینطور یک دمیجی شده آقای آقلی عزیز بجای ازی که ما سوال کنم که مشوره شما برای رای حل چی است رای حل خوی نمی کلاس هاست رای حل خوی نمی تو مشورت ها و نمی تو سیمینار ها هست دوست های عزیز کسایی که در بخش کانسترکشن کارای ساختمانی هستین لطفا اینی نکات ها رو در نظر بگیرین ما به عنوان یک برادر کوچک شما آقای آقلی به عنوان یک کسی که تجربه دار دارم می بخش هست مشوره شان اینی می هستین ازامی تو کلاس های استفاده کنین و اگر کلاس ها را ما شما بیاییم یک چیز را خالصان ها صادقانه اشاره کنیم ما با دوست های دیگر میشه صحبت داشتم اگر ما فکر کنیم که آقای اقلی از این کلاس ها چی منفیت داشته باشه منفیتش میگذاریم یک طرف ولی ما شما یک طرف قضیه را فکر کنیم که کلاس ها مفت است فری رایگان یعنی یک نکته خیلی جالب است آه اگر آقای اقلی از این کلاس ها شما پل بگیره ما یک مسئله ولی که فری است همه ما شما درک کنیم 
عزیزای بودن اینجا فری از طرف کمپانی ریوال تایلینگ اینجا مثلا آموزش میبینه ترنینگ میبینه و آقای قلی تشکر این اوکاتار اشاره کردین ما فکر میکردیم که در استرالیا حقی کسی پامال نمیشه حقی کسی خورده نمیشه و هنوز هم شما اشاره کردین که مدرن تر حتی حق پامال میشه بیشتر و بیشتر هم این چیز هم ادامه داره متاسفانه که ادامه داره و همه درآمد کارگرا را زحمتش رفته بالا اما درآمدشان در پایین هر چی که مودوان هر چی که زحمت میشن کار نه دیگه او چیز بدیست نمیره مثلا نرخ کار از بالا بالا است از از اصل جایات مثلا از نفر اول به اصطلاح مو سطح بیلدرای کلان آره. وقتی که اونا هست چه کم میگره کانترکت میره اونا بالا است وقتی که ما دست دوم سوم شد بسیار مرا پایین بسیار پایین مرا چون امی و تندارا و قوما نرخ زیر نرخ میزنه همه رو زیر میزنه و برای زیر رای حل چی؟ یعنی می کلاس های از ما هسته که می تو کلاس ها میلیم برای از مردم راه های قانونی رو باید میلیم که یعنی راه های قانونیه بله دیگه کار نشان دادن عملی یک طرف و راه های قانونی دیگه طرف اینجا می بینید که همه چیز از اول از کار عملی کرده کارهای قانونی مهمه باید قانون قانون رو باید بفهمی که بله. بعض دوست هست تجربه یک هفته در روز کار یاد میگره اما قانونی نمفهمه که مثلا تایل را یا خشت را یا واتر پروف را یا سنگ را چطور ما رای قانونی زیر کار کنم در قدم اول که راه های قانونی شفا میت باز کارهای عملیش بسیار ساده میشه و اینکه ام کار کاری که عملی کار نه فیزیکالی کار نه برایش ساده میشه و اینکه راه های که پولش ضایع نمیشه مثلا گم نمیشه میتنه که صاحب از ما حق خوب کشانه بسیار عالی او خیلی مهمه بسیار و او حقشی ضایع نمیشه پامال نمیشه آها تشکر شما عزیزایی که در بخش ساختمانی در استرالیا کارمونین و یا کسایی که از دیگه جای و از دیگه کشور و برنامه ما رو بیننده هستین عزیزای شما در استرالیا هست این ویدیو رو حتما برشان رای کنین خصوصا طبقه کسایی که در وقت ساختمانی کار نه این ویدیو رو حتما حتما ببینین شاید از ده صحبت آقای عقلی از ده نکته این برنامه یک نکته شید با وضعیت شما صدق کنه و قابل استفاده باشه آقای عقلی میم روی از این لوگو و از این استینده که اینجا زدن به نام اتک پروڈکس این چی هست؟ یک برند است که برند استرالیایی و ای از مواد های مختلفی دارند مثلا از قبیل متریالاتی که برای واتر پروفینگ است به اصطلاح زی دی او که او را چطور کنترل کنه و او لیک نشنه کدام خرابی به بار نیره به اصطلاح ای همین مواد واتر پروفش بسیار عالی است بسیار خوب است و عزیز داره و هر نوع وسایلی که هم کاملا سیستمی واتر پروفینگ داره و گلویش هم داره، سیلر داره، برای سنگاه های مختلف سیل موگه، سیلر داره، سنگاه های نشتال سیل میشه و واتر پروفینگ داره دیگه مواد های تایل ادریسیف موگه که بر گلو ملو گلو موگه بیشتر در زبان مو قوما همی گلو استفاده چسب. چسبی، چسبی سنگ داره، چسبی تایل داره بسیار دیگه اینی مواد ها رو داره و یک قسم شیت واتر پروفینگ موگه که او واتر پروف بسیار قویه زود بدون از اینکه تو معطل شینی امون روز میتنی که او شیت واتر پروفینگ را اپلای کنی انستال کنی فوری میتنی بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه کار شروع کنی بسیار راحت تمیز آماده 100 درصد هم گارانتی است بسیار عالی می ام روی کمپانی خودتون بله ریول تایلینگ بله یک نام آوازه خوبی را در بازار فعلا برخوردار است چند سال در این بخش کار می کنین آقای عقلی ما برادر در این بخش تقریبا امسال تقریبا همون 24 سال است که از این کار که می شروع کردیم از سال 2001 دیم استرالیا هم دیم همون تو آستا آستا شروع کردیم همون تو ماشالا کلان شده رفتیم و کلان شده رفتیم و کلان شده رفتیم تا امروز را می تو پیش رفتیم دیگه در همین بخش است در همین بخش است تایی که امروز کمپانی زدین آره ور هاوز دارین و ور هاوز است در کمپانی داره بعضی جنس ها را خود گونیم که است در پروڈکت پروڈکت مونیم پروڈکشن دارم ماشالا در اونجا کستا مواتا را بعضی تولز هایی که میبینید بعضی مواتا هایی که میبینید بعضی از امید تایلا برند های خود ماسته ماشا که اینا را برند داریم کارخانه داریم در چاینا در اونجی جور مونیم منفکچر میشه باز ایمپورت مونیم وارید مونیم داخل استرالیا باز اینجی به بازار ارزم بسیار علی و آقای عقلی کسایی که بزنس مینه از خارج با شما 
کسایی از خارج باش مزاورسس باش ما در ارتباط چونن کسایی باشن از برزبین، از سیدنی، از آدلایت، پیرت اونجا بخواه باش ما مشوره داشته باشن شماره تماس ایمیل دارین؟ بله ما شماره تماس هم داریم روی ویدیو میگذاریم اینجا روی ویدیو میگذاریم برادر از, از, از هر نقاط و از هر شهرهای ایالت های آستالیا میتونه با ما در تماس شونه روی بعضی موضوعات و مثلا بعضی انفورمیشن یا اطلاعاتی خواسته باشد در موردی کلاس ها، ترینینگ و اطلاعات اطلاعات عمومی در باره بیلدینگ و چیزا و مطریال ها و اینکه پروڈکت هایی که ما داریم، چی چیزا رو ما داریم و خاصیت هایی شما برای مردم هم میتونیم بگیم که چی خواست هایی داره و چی کوالیتی داره، چی کیفیت داره با قیمت های بسیار مناسب ترین قیمت ما میتونیم کانتینر رو به صورت فول کانتینر از خود خارج در دروازه شمونج ما لند کنیم ماشاء و, و پکیج های هم داریم میتونیم که لوز هم پکیج برش بفرستیم و اینکه در حساب کانتینر هم میتونیم بفرستیم بسیار حاله و در قسمت آخر برنامه و قلی عزیز اگر کدام پیام اینا گفته داشته باشین بله. یک مسیج اینا گفته داشته باشین کام را در خدمت شماست بله یک پیام این برای قوم و دوستایی است که لطفا دوستا هر کس که چی ویدیو از ما رو میبینه ما هر سه شنبه اینجا یک برنامه داریم برنامه زمین اطلاعات و انفرمیشن در باره زمین ساختمانی و مطریل و مواد و کارهای عملی که چطور کار میشه و اینا را داریم در اینجا که اینا کاملا رایگان و مجانی است هر کسی که اینجا میخواه این رول شونه با ما در تماس شونه در روی ویدیو اینجا میلیم تماس شماره تماس و تمام انفرمیشن هایی که لازم باشد برادرات چطور در ما در تماس شونه و باید هر سه شنبه از این به بعد این برنامه در اینجا است در ترینینگ است و دوستان میتونه باید از ما اطلاعات بگره و یک چیز دیگم بود برای بنانده های عزیز که امی مسئله که نرخ کار پایین آمده این بسیار مهم است دوستا قیمت کار رو من میگم که بسیار بال است اینا کارهایی که ما 40 دلار یا 50 دلار مونی اینا 150 دلار تا 160 دلار 170 دلار است اصلی قیمت های کار لطفا برادر را امی قیمت های کار پایین نیریم و هر کجای رفتی دیدین کسای موگه که ما کد دیرم از فلان کار یک نفر ما مثلا نفرای است ما ما قیمت میدیم مثال 10000 دلار نفر مگه که ما یه پنج هزار قیمت گرفتیم کد گرفتیم من میگم چطور نیست باز مگه ما کد دارم من میگم من کد خوب باید درمان نشان بدی بعد کد رو نمیره این تو یک تریک هم هسته اینی تریک ها رو موازیب باشین که کد رو بگی نشان بدی به ما ما سیل کنم که آیا همی کد سعی است یا نیه و این رو سیل کنم متوجه باشین که دو خطا نخرین بازی نخرین اونا یک فریب هسته و دیگه این که اگر اگر هم باز به با اون نفری دیگه اطلاع بدین یک از یک طریق هم اطلاع شی بگیرین تو زیر قیمت کار کده چطور میشه که امیر تو خلوز میده اینجا امیر یک مقدار کد درست میدادی و در اینجا لوز نی یا اینکه بیشتر توزیع بدین مثلا از نگاه کوالیتی کار یک کسی که میگه من یعنی 10000 تو کد میدی اون نفر میگه من 5000 رو گرفتم تو بگی که نه این که 5000 هست یک تایلر هست که دو روز یا سه روز یا ده روز کار یاد گرفته و دیگه این که این پابلیک لایبیلیتی بخشی تو میدیه و نه بیمه ورک کاور میدیه نه لایسنس داره نه لایسنس داره هیچ چی نداره و فردا روز ممکنه این گم شونه دیسپیر شونه ناپدی شونه تو پشت زید کجا موری دیگه اونجاست که این برایش یک پوینت پیدا میشه چون بعضی کارها رو ما که مال دقیقا در می روزای اخیر گرفتیم نه کارا کاملا نصف کد در ما آورده گفتن این نصف نصف قیمت است شما چطور قسط قیمت گفتین من هیچ چیزا بخشش توضیح دیدم باز گفته که اینجا پوینت مهم هم اینجا است گفتم من همین قیمتی که تو دیده دو برابر هم است من امیر میگرم و این قیمتی که پایین است راست گفتی مگه ممکنه که بعضی کسا هم می قصار مونه چیزی که نرخ پایین باشد او حتما بدون دلیل و بدون کلا مشکل نیست اما قیمت خوب میده پول خوب میده و قیمت خوب میده دیگه این که کار رو باز میده دیگه چون اونجا کاملا خاطرش جمع میشه مطمئن میشه که می بسیار عالی بسیار عالی تشکر شما و به روی نکته که آقای عقلی من خودم در جریان هستم برنامه خیریه در وطن در افغانستان در بخش سرک سازی در بخش یک کتاب خانه زیری امو پلان هایشان داره اگر خودش صحبت کنه شاید خود صفتی شونه ای را ما مگیم بنده خدا دست خیرم داره خداوند برکت بده در امو کار بارش 
ما کسایی که از وطن آمدیم بیشتر درک میکنیم که وطن دارای ما قومای ما او مردم ما در چی مشکلات های است باز هم آقای اقلی دست خیر داشته باشین مردم ما را نیاکان خود خرا جامعه خود خرا فراموش نکنین و از همه بزنس مینا از کسایی که در استرالیا دستش به دانش میرسه در افغانستان خودتان در وطن خودتان در قریه جاتتان به اندازه و به حد توانتان کمک داشته باشین تشکر از شما آقای اقلی بابت برنامه و این پروژه هایی که دارین با دوستا و قومای ما که اینا را آگاه میسازین بیدار میکنن واقعا بدون شک یک کار را در صد در روز مثلا تو بری 300 دلار کار کنی یا 600 دلار کار کنی خوب است این شما مقایسه کنین در روز مثلا 6 ساعت کار کنی یا در روز ده ساعت کار کنی در روز مثلا یک هزار دلار کار کنی یا دو هزار دلار کار کنی بدون شکی تفاوتار خودان شما گرفته میتونین ما با وجود از که در جامعه استرالیا نوستیم خیلی از مشکلات ها در این قسمت ها هست دوست ها اشاره میکنن باز هم آقای اقلی اگر کدام پایم نگفته داشته باشه باشه یک نکته دیگر که دوست ها لطف کنید فقط فایده سودی از ما ایسته که شما میتونید که باید از اینجا خرید خم کنید محصولاتی که ما داریم بسیار با قیمت مناسب و بسیار با دیسکاونت خوب برای شما میتونیم که قیمت ها رو بدیم و بعضی چیزا که آقای سلیمی عزیز اشاره کردن آره ما یک, یک چند چند تا پروژکت هایی که در وطن دارم البته تا یک سرگی که منطقه از مو منطقه سرقل جاله به نام سرقل جاله یاد میشه که بل. یک یک منطقه بسیار خوبی است و بسیار کوهستانی و سنگزار است و اونجا یک سرگ داشتیم سابقا درست نبود موتورا سری رفتن نمیتونست یک برنامه جور کردیم این سال دیگه ما از پول خود شخصی و یک مقدار را شروع کردیم بردیم رسیندیم تقریبا 60 یا 70 درصد سرک را تکمیل کردیم بسیار یک سرک مفصل که موترهای کلان دوتا همونتا میتنه بوره برده بر و یک کتابخانه را را اندختیم کتابخانه عمومی است در جاغوری که دارای اینترنت و برق و آو همه چیز است همه برادرایی که بیکار هستند مرن به منطقه اونجا میشه یک کتاب میخونه برنامه داره و دیگه و دیگه پا ان شاء الله می بهار نوی اینا همه تکمیل میشه و یک دشوی را انداختیم که اورم شخصی است و دیگه این که بعضی پروژکت های دیگه هم در نظر داریم اگر جای و قسمت چی فعلا اعلان نمینیم ان شاء الله جای و قسمت چی تمام شش معین شد باز او پروژکت ها شروع مینیم که یک, یک کلینیکی در نظر داریم بخشی از همون مردم فقیر بیچاره بعد روزی که در اونجا مانده یکی و دیگه این که دوستا را خدا را شکر قوما و دوستای داخل منطقه هم کمک کردن در قسمت سرک که او قسمتی بعد بعدی از او رو پیش مبریم دیگه این دوستا هم کمک کردن و بازم دوستا کمک در ایستن دیگه مردم و قوما در کمک مونه فقط اون یک مقدار قسمت که ما متو پیش بردیم شروع کردیم باز از او به بعد می قوما دوستای دیگه در میان و کمک مونن بسیار و این برنامه از ما می ادامه داره و دوستا لطف کنه ما البته منطقه های مختلفی برنامه رو داریم و می که کمک کنیم همین پروژه های ما تکمیل شد بعضی چیزا ما سرگم عمومی است کتابخانه عمومی است سرویس بهداشتی عمومی و مو کلینیک هم که میسازیم عمومی است و همه دوستا و قومای جاغوری که در نزدیک هستن میتونه که از او استفاده کنن و دوستایی که با ما یک کمک کنه که باین از ما دیدن کنه از می ور هاوز از ما از کارخانه از ما محصولات پروداکت هایی که مدیره از امینا یک خرید کنه که یک, یک مقدار فایده ای در مون باشه تا ما بتونی دیست از اون فقیر بشار بعد روز دوتن دیگری هم خورما هم صاحب هم تشکر شما آقای اکنون عزیز سلام باشید برکت در کار بارتان دوستای عزیز تا این قسمت برنامه بیننده بودین نکات مهمی برنامه را یادتان نره الله یار مددگارتان خدا حافظ